ஸோ அழகு பதினொன்று இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்கள் படி நான் எல் ரோட் ஆல்ரெடி சொன்னிருந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதனுடைய பாஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு இந்த யூனிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு யூனிட் என்று நான் சொல்லி தந்திருந்தேன் ஸோ இதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது மாதிரி தான் எல்லா கொஷின்ஸும் வரும் உங்களுக்கு எம்சிக்கு கொஷின்ஸ் டெஸ்ட் ஆகும் அதே போல் உங்களோட கம்பெனி கணக்குக்கு இது வந்து டெஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி காசு பாய்ச்சல் கூட்டிலையும் வரும் ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒரு பேப்பரை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த எம்சிக்கு கொஷின்ஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட எம்சிக்கு கொஷின்ஸ் இதில் வந்துருக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஆண்டு மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாலே ஃபஸ்ட் கொஷின் அதே மாதிரி ரெண்டு கொஷின் மூணாவது நான்காவது ஐந்தாவது கொஷின் ஆறாவது கொஷின் ஏழாவது கொஷின் எட்டு ஒன்பது பத்து எம்சிக்கு கொஷின்ஸ் மட்டுமே இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் மட்டுமே இருந்து தனியாக வந்ததாக இருந்தது அதே போல் கம்பெனி கணக்கு ஒட்டு மொத்தமாகவே உங்களோட சீராக்கங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கம்பெனி கணக்கில் இருக்கக்கூடிய சீராக்கங்கள் ஒவ்வொரு சீராக்கமும் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டை வந்துடும் குறிச்சிருக்கும் சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒவ்வொரு சீராக்கமுமே ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டை வச்சு தான் அப்போ எடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரிந்தால் மாத்திரம்தான் நம்மளால் சரியாக ஸ்டாண்டர்ட்ஸுகள் எல்லாத்தையுமே சரியாக செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க போகிறது அதே மாதிரி காசு பாய்ச்சல் கூற்று காசு பாய்ச்சல் கூற்று சம்பந்தமாகவும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ எல்கே செவனுங்கிறது காசு பாய்ச்சல் கூற்றினுடைய ஒரு தனியான ஒரு கேட்டகரியாக இருக்கிறதால இதையும் வச்சு தான் இங்கே கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நம்மளை நோக்கி வரப்போகும் ஸோ இதுக்கு நாம் ரெடியாக இருக்கக்கூடும் ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் இந்த யூனிட் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு யூனிட்டாக இருக்க போய் ஸோ இந்த கிளாஸ் வந்து டுடே கிளாஸினுடைய டார்கெட் வந்துட்டு அனலைஸ் த லீகல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களினுடைய சட்ட ரீதியான பின்னணிகளை நம்ம பகுப்பாய்வு செய்கிறதையும் அதே மாதிரி நிதி அறிக்கைப்படுத்தலினுடைய எண்ணக்க ரீதியான சட்டகத்தை பகுப்பாய் செய்கிற அனலைஸ் த கன்செப்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஸோ கன்செப்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கின் படி நிதி அறிக்கைப்படுத்தலுடைய எண்ணக்கரி சட்டகத்தின் படி சொத்துக்களுக்கான டெஃபினிஷன்ஸ் மாதிரி இருக்குது இது பழைய வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணிக்கிற வீடியோஸில் பழைய டெஃபினிஷன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் உரிமை வருமானம் செலவீடுகளுக்கான புதிய டெஃபினிஷன்ஸ் என்னென்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்திய கிளாஸினுடைய ஒப்ஜெக்டிவ் இந்த ஃபஸ்ட் இதையும் செகண்ட் இதையும் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிளியர் பண்ணுறதாக தான் இருக்க போகுது ஸோ எனலைஸ் த லீகல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா எக்கானிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கணக்கீட்டு நியமங்களினுடைய ஒரு சட்ட ரீதியான ஒரு பின்னணி லீகலாக என்ன பேக்ரவுண்ட் இது இருக்குது இதுக்கு சட்ட அந்தஸ்து இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறதுல முதலாவது இதனுடைய லேர்னிங் அவுட் கம்ஸ் ஸோ இதனுடைய லேர்னிங் அவுட் கம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கற்றலினுடைய பேர்கள் சம்பந்தமாக நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது இந்த இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களின் சட்ட ரீதியான பின்னணிகளை பகுப்பாய்வு செய்வார் இதில் முதலாவது இதனுடைய கற்றல் பேர்கள் லேர்னிங் அவுட் கம் சம்பந்தமாக நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் இந்த சிலபஸை நம்ம படித்து முடித்தோன்னே நான்கு விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் முதலாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கணக்கீட்டில் கணக்கீட்டு கணக்காய்வு நியமங்கள் சட்டத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் தெளிவுபடுத்தி சொல்லணும் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எக் ஃபார் அக்கௌண்டிங் கணக்கீட்டில் கணக்கீட்டு கணக்காய்வு நியமங்கள் சட்டங்கள் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எக்ட் ஸோ இது கணக்கீட்டுக்காக இருக்கின்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஒரு எக்ட் ஒன்று ஒரு சட்டம் ஒன்று இந்த சட்டத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் தெளிவுபடுத்த தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் ரெண்டாவது ஒப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நேம் டியூட்டிஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டி ரைட் கணக்கீட்டு நியமங்கள் குழுன்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் இந்த குழுவினுடைய தொழிற்பாடுகள் அல்லது டியூட்டிஸ் உங்களுக்கு சொல்ல தெரிந்ததாக இருக்கணும் அதே போல் மூன்றாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நேம் டியூட்டிஸ் ரிலேட்டட் டு அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மானிட்டரிங் போர்டு இலங்கை கண கண கணக்கீட்டு கணக்காய்வு நியமங்கள் குழுவினுடைய தொழிற்பாடுகளை மதிப்பிட தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ கணக்கீட்டு நியமங்கள் குழு என்பது வேறு கணக்கீட்டு கணக்காய்வு நியமங்கள் குழு என்பது வேறு ஸோ இதை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டியை பற்றி நாம் ரெண்டாவதுல தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனுடைய செயற்பாடு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் மூன்றாவதுல அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மானிட்டரிங் போர்ட் அதனுடைய தொழிற்பாடுகள் என்னங்கிறத நம்ம சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி நேம் டியூட்டிஸ் ரிலேட்டட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா இலங்கை பட்டய கணக்காளர் நிறுவனத்தினுடைய தொழிற்பாடுகளை நீங்கள் குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கணும் ஸோ இது அழகுக்கான எண்ணக்கரில் இதனுடைய யூனிட் கன்செப்டை பற்றி நம்ம
நம்மளோட பாடத்தினுடைய உள்ளடக்கம் என்னென்ன விஷயங்களை கண்டென்ட் எடுக்கணும் அதே போல டெஃபினிஷன்ஸ் வரைவு இலக்கணங்கள் என்ன கணக்கீட்டு படிமுறைகள் அக்கௌண்டிங்கினுடைய பிராக்டிசஸ் என்ன விஷயங்களுக்கு எவ்வாறு செய்யணும் எல்கேஸ் டூ என்ன மாதிரி செய்கிறேன் எஸ்எல்எஃப்ஆர் எஸ் ஃபிஃப்டின் என்ன என்ன மாதிரி செய்யக்கூடிய அக்கௌண்டிங் பிராக்டிசஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்க்கணும் அதே போல வெளிப்படுத்தல்கள் எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்லையும் டிஸ்க்ளோஷர் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ எல்லா ஸ்டாண்டர்டினுடைய ஒப்ஜெக்டிவ் என்ன அதனுடைய ஸ்கோப் என்ன அதனுடைய கண்டென்ட் என்ன டெஃபினிஷன் என்ன அக்கௌண்டிங் ப்ராக்டிசஸ் என்ன டிஸ்க்ளோஷர் என்னன்னு சொல்லி இந்த கற்க வேண்டிய துறைகளை நம்ம பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அதே போல சட்ட பின்னணியை பார்த்தோம்னு சொன்னால் எஸ்டபிளைஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இலங்கை பட்டயக்கணக்கால நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது ஸோ இது ஒரு சட்ட ரீதியான ஒரு நிறுவனம் அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எக் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டில் பதினைந்தாம் இலக்க கணக்கீட்டு கணக்காய்வு நியமங்கள் சட்டம் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது ஸோ இந்த லீகல் பேக்ரவுண்ட் சம்பந்தமாக நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும் அதே மாதிரி சரியான நிதி அறிக்கை படுத்தலுக்கு முறையான கணக்கிட்டு கட்டுப்பாட்டுக்கும் தேவையான வழிகாட்டல்களையும் ஆலோசனைகளையும் வழங்குகிற இதில் நாம் எல்கேஸ் ஒன் ப்ரிப்பேரேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிதி அறிக்கைகளை முன்வைத்தல் சம்பந்தமாக நம்ம படிப்போம் எல்கேஸ் டூ இன்வென்ட்ரிகள் இருப்புகள் சம்பந்தமாக நம்ம பார்ப்போம் எல்கேஸ் செவன் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் சம்பந்தமாகவும் எல்கேஸ் எயிட் சேஞ்சஸ் இன் அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட்ஸ் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் அண்ட் எரர்ஸ் கணக்கீட்டினுடைய கொள்கைகள் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் கணக்கீட்டினுடைய மதிப்பீட்டு மாற்றங்கள் அக்கௌண்டிங் எஸ்டிமேட்ஸ் அதே போல முன்னே கால வழுக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய அக்கௌண்டிங் எரர் சம்பந்தமாக நம்ம படிப்போம் ரைட் இதற்கு பிறகு எல்கேஸ் பத்து ஈவென்ட்ஸ் ஆஃப்டர் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட் அறிக்கையிடும் காலத்துக்கு பின்னரான நிகழ்வுகள் சம்பந்தமாக படிப்போம் தென் எல்கேஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான் அண்ட் இக்யூப்மெண்ட் ஆதன பொறிமாற்று உபகரணங்கள் தென் எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் சிக்ஸ்டீன் இதுதான் இதனுடைய சரியான வேர்ட் ஓகே எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆக இருக்க போகிறது ரைட் ஸோ இதில் குத்தகை சம்பந்தமாக பார்ப்போம் முன்னே எல்கே செவன்டீன் ஆக இருந்தது இப்போதே இது எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆக இருக்க போகிறது அதே போல எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் ஃபிஃப்டீன் இது நியூ நேம் ஓகே ஸ்ரீலங்கா ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நியூ ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் ஃபிஃப்டீன் அதில் வரக்கூடிய வருமானங்கள் சம்பந்தமாக நம்ம பார்ப்போம் ரெவன்யூஸ் எப்படி ரெகனைஸ் பண்ணுறது அதே போல எல்கே தேர்ட்டி செவன் இதில் ப்ரொவிஷன் கண்டிஜன் லேபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசெட்ஸ் ஏற்பாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் நிகழத்தக்க பொறுப்புகள் என்று சொல்லக்கூடிய கண்டிஜன் லேபிலிட்டிஸ் அதே போல நிகழத்தக்க சொத்துக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய கண்டிஜன் அசெட் சம்பந்தமாக நம்ம பார்ப்போம் ரைட் ரைட் கணக்கீட்டு நியமங்கள் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ங்கிற வேர்டால் நீங்கள் என்னதை புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ஷெலை கிட் ஆன்சர்ஸ் குயிக் ஆன்சர்ஸ் ப்ளீஸ் கணக்கீட்டு நியமங்கள் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் என்று உங்கள்ட்ட சொல்லப்பட்டால் என்ன என்ன புரியுது உங்களுக்கு ரூல்ஸ் கரெக்ட் ரூல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க இப்படி தான் செய்யணும்னு சொல்லி ரைட் கரெக்ட் ரூல்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஸோ சிம்பிளாக இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட சரியாக நம்ம எழுதக்கூடியது கணக்கிட்டு எண்ணக்கருவும் நியமமும் நோ கணக்கிட்டு எண்ணக்கருவும் நியமமும் ஒன்று கிடையாது ஆயிஷா கணக்கிட்டு நியமம் என்பது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் கணக்கிட்டு எண்ணக்கரு என்பது அக்கௌண்டிங்கினுடைய கன்செப்ட் அதாவது சட்டப்படி எல்லா நிறுவனங்கள் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ் எல்லாமே கணக்கீட்டு நியமங்களை பின்பற்றணும் பட் கணக்கீட்டு எண்ணக்கர்கள் என்பது பின்பற்றலாம் பின்பற்றாமல் போகலாம் எண்ணக்கர் என்பது ஒரு ட்ரெடிஷன் இப்படி தான் செய்யணும் ஸோ கணக்கீட்டு நியமங்கள் என்றால் என்ன அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு வணிகத்தினதும் நிதி செயற்பாடு அவங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதே போல நிதி நிலைமை ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷனை தொடர் பாடல் செய்வதற்கான ஒரு மொழி தான் கணக்கீடு இது நாம ஒரு யூஸ்வலாக ஒரு அக்கௌண்டிங் என்னன்னு சொன்னால் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் அவங்களோட ஃபைனான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வணிகத்தினுடைய நிதி செயற்பாடு அல்லது நிதி பெறுபாரு ரைட் நிதி செயற்பாடு நிதி பெறுபாரு என்று எதை சொல்லுவோம் நிதி செயற்பாடு என்றால் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்றால் என்ன இலாப நட்டங்கள் கரெக்ட் ரைட் ப்ரொஃபிட் ப்ரொஃபிட்டை தன்னாம ஒரு நிறுவனத்தினது நிதி செயற்பாடு நிதி பெறுபாரு செயற்பாட்டு பெறுபவர் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் அதே போல நிதி நிலைமை என்பது என்ன ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் ஒரு நிறுவனத்தினது சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் உரிமை பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம நிதி நிலைமை என்று சொல்லுவோம் ப்ரொஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல வரக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நாம நிதி செயற்பாடு செயற்பாட்டு பெறுபவர்
ரைட் இது இலங்கை பட்டை கணக்காளர் நிறுவனங்கள் இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களை தயாரித்து உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுது ரைட் இப்போ இலங்கை கணக்கீட்டு நியமம் என்பதற்கான ஒரு டெஃபினிஷனுக்கு நம்ம வாரோம் ஸோ இங்கே நம்ம டெஃபினிஷன் படி என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் கணக்கீட்டு நியமங்கள் எவ்வாறு கணக்கீட்டு மூலகங்களை ஏற்பிசைவு செய்கிற ரிகக்னைஸ் பண்ணுற ஓகே ஸோ இங்கே கணக்கீட்டு மூலகங்கள் என்பதால் என்ன சொல்லப்படுது ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுங்கள் பாப்போம் கணக்கீட்டு மூலகங்கள் என்றால் என்ன நம்ம படிச்சுக்கிறோம் ரைட் அக்கௌண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லி படிச்சுக்கிறோம் சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் உரிமை வருமானம் செலவீடுகளை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கணக்கீட்டினுடைய மூலகங்கள் என்று சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த கணக்கீட்டு மூலகங்களை ஏற்பிசைவு செய்தல் ரிகக்னிஷன் பண்ணுறது என்றால் என்ன இந்த கணக்கீட்டு மூலகங்களில் சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் உரிமைகள் வருமானங்கள் செலவீடுகளை எதனை கொன்று போய் வருமான கூற்றில் காட்டணும் அதாவது செலவீடுகள் வருமானங்கள் எந்த செலவுகள் வந்தால் காட்டணும் எந்த செலவுகள் வந்தால் காட்டக்கூடாது அதே போல சொத்து பொறுப்பு உரிமையில் எதனை காட்ட வேண்டும் அதுக்கு என்ன கிரைடீரியா இருக்குது இந்த விஷயங்கள் தான் இந்த ரிகக்னிஷன் சொல்றது நிதி கூற்றுகளை கொண்டு போய் அதை ரிகக்னைஸ் பண்றோமா அதை நாம ஒரு சொத்தாக கருதி அதனை கொண்டு போய் அதுக்கு ஒரு நம்பர் ஒரு பெருமதி விட்டு நம்ம காட்டுறோமா இல்லையாங்கிறது தான் ரிகக்னிஷன் அதே மாதிரி அளவீடு செய்யல் மெஷர்மெண்ட் பண்ற ஓகே நீங்க சொத்தாக ஒரு விஷயத்த காட்ட போறீங்க என்ன பெருமதியில காட்டுற அந்த பெருமதிக்கு அந்த நம்பரை எப்படி எடுத்துக்கொள்வீங்க அதை எப்படி நீங்க மெஷர் பண்ணலாம் இந்த விஷயங்களை தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் சொல்றோம் அதே மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி கையாள்ற ரைட் ஒரு சொத்து இருக்குது ஒரு பெருமான தேவை இருக்குது இந்த சொத்துக்கு இப்படி தான் நீங்க பெருமான தேவை செய்யணும் இந்த மாதிரி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஸோ இவ்வாறு கணக்கீட்டு நியமங்கள் எவ்வாறு கணக்கீட்டு மூலகங்களை ஏற்பிசைவு செய்கிற ரிகக்னைஸ் பண்ணுற அதனை எவ்வாறு அளவீடு செய்கிற எவ்வாறு மெஷர்மெண்ட் பண்ணுற எப்படி ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல்களை ட்ரீட் பண்ணி இந்த கொடுக்கல் வாங்கல்களை எவ்வாறு இதை ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுற கொடுக்கல் வாங்கல்களை எவ்வாறு முன்வைத்து அதனை வெளிப்படுத்துகிற ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்க்ளோஷர் ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கு என்னென்ன விஷயத்தை சொல்லணும் நோட்ஸாக என்னென்ன விஷயங்களை கொடுக்கணும் குறிப்புகளாக நிதி கூற்றுகள் என்னென்ன விஷயங்களை கொடுக்கணும் அதை எவ்வாறு ப்ரெசென்டேஷன் பண்ணுறேன் என்ன ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கணும் போன வருஷத்தில் டேட்டாவை காட்டுறதா இல்லை காட்டாமல் விடுறதா இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களையும் முன்வைக்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம கணக்கீட்டு நியமம்னு சொல்கிறோம் ஸோ கணக்கீட்டு நியமங்கள் என்பது எவ்வாறு கணக்கீட்டு மூலகங்களை ஏற்பிசைவு செய்தல் அதனை அளவீடு செய்தல் எவ்வாறு கையாளுதல் அதே மாதிரி கொடுக்கல் வாங்கல்களை எவ்வாறு முன்வைக்கிற எவ்வாறு வெளிப்படுத்தல் என்பதனை கூறுகின்ற ஒரு விடயத்தை தான் கணக்கீட்டு நியமங்கள் என்பது எல்லாருக்கும் செலக்ட் எஸ் குயிக்லி ப்ரொமோட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கணக்கீட்டு நியமங்கள் என்பதால் ஸோ கணக்கீட்டு நியமங்கள் எவ்வாறு கணக்கீட்டு மூலங்களை ஏற்பு செய்து சென்று பார்த்தாச்சு இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இது எல்லாமே எதில் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இப்போ கணக்கீட்டு மூலகங்களை ஓகே இப்படி ரிகக்னைஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி மெஷர் பண்ணுங்கள் இப்படி ட்ரீட் பண்ணுங்கள் இப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்கள் டிஸ்க்ளோஷர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் புக்ஸ் இதுதான் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸுடைய புக்ஸ் ஸோ எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் ஒன் டு தேர்ட்டின் வரைக்கும் ஸ்ரீலங்கா ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்பது ஒன்றிலிருந்து பதிமூணு வரைக்கும் இருக்கிறது எல்கேஎஸ் என்று சொல்லி ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தொன்று வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது இது சார்ட் இன்ஸ்டியூட்டால் வெளியிடப்பட்ட புக்ஸில் இருக்குது ரைட் அதே மாதிரி சிறிய நிறுவனங்கள் ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அவங்க எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் அவங்களுக்கு என்று சொல்லி தனிய முக்கியமான மெயின் எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீக்கி சிறிய சிறிய விஷயங்களை நீங்கள் கையாளலாம் பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷன் என்று சொல்லி வெளியிடக்கூடிய புக் தான் எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் ஃபோர் எஸ்எம்இசின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இந்த புக் மூலமாகத்தான் ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்துட்டும் பட்டய கணக்காளர்களாகிய சார்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸுக்கு நீங்கள் இப்படி தான் இந்த விஷயங்களை செய்யணும்னு சொல்லக்கூடிய அறிவுறுத்தல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது இதுதான் ஒரு கணக்கீட்டு நியமங்கள் இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த புக்ஸில் தான் இருக்கும் இந்த புக்ஸை நீங்கள் சார்ட் இன்ஸ்டியூட்டினுடைய வெப்சைட்லேயே நீங்கள் டிரெக்டாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் ரைட் இது அதே போல் இதுதான் கணக்கீட்டு நியமங்கள் சம்மந்தப்பட்ட உங்களுக்கு முதலாவது புரிதலாக இருக்க போயிருது அதே போல் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிதி கூற்றுக்களை தயாரிக்கும் போதும் ப்ரிப்பேரேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதே போல் முன்வைக்கும் போதும் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிக்கிற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது என்பது வேறு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறது என்பது வேறு நிதி கூற்றுகள் நீங்கள் எப்படி வேணால் தயாரிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்கு போனீங்கன்றா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஆடிட்டராக நீங்கள் போனீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அக்கௌண்டிங் ஃபேர்ம்ஸ்களுக்கு உங்களோட கணக்குகளை ஆடிட் பண்ண போனீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க தயாரிச்சிருப்பாங்க அவங்களோட ஃபோமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட சாஃப்ட
மெயின்டைன் கான்சிஸ்டன்சி இன் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிதிக்கூற்றுகளின் ஓரின தன்மையை அல்லது நிலையான தன்மையை பேணுவதற்கு நிறைய கம்பெனிகள் நிறைய நிறுவனங்கள் உலகளாவிய ரீதியிலையும் இலங்கையில் சர்வதேச ரீதியாகவும் தேசிய ரீதியாகவும் இருக்குது ஸோ இவங்க எல்லாருமே கணக்கிட்டு நியமங்களை பின்பற்றி தயாரிக்கும் போது அவங்க எல்லாருமே ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஆதன பொறிமாற்ற உபகரணங்களாக இருந்தால் அந்த ஆதன பொறிமாற்ற உபகரணங்கள் சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி எல்லாருமே ஒரே நடைமுறைகளை பின்பற்றி தான் இப்படி தான் பெருமானத்தை யூஸ் செய்யப்படுகிறது இதை மாதிரி தான் நாங்கள் சாட்டை காட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதால இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் இன்வெஸ்டர்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் குயிக்லி எல்லாமே ஒரே ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதாக ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் நிதிக்கூற்றுகளை தயாரிக்கும் போதும் சரி டஸ் இட் மேக் சென்ஸ் ஏன் நாம் நிதிக்கூற்றுகளை தயாரிக்கும் போது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பின்பற்றணும் ஒன்று குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே போல் கான்சிஸ்டன்ஸ் சொல்லக்கூடிய நிலையான தன்மையை நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஓகே இப்போ குவாலிட்டி மெயின்டைன் த குவாலிட்டி இந்த ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லும்போது தான் இதில் ரெண்டு விதமான தர ரீதியான பண்புகளை நம்ம பார்க்குறோம் ரைட் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன மாதிரி குவாலிட்டின்னு பார்க்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவாலிட்டேட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஒரு அடிப்படையான தர ரீதியான பண்புகள் என்பதும் இருக்க வேண்டும் அதே போல் என்ஹான்ஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக்னு சொல்லக்கூடிய மேம்படுத்தப்பட்ட தர ரீதியான பண்புகளும் ஒரு ஃபைனான்ஷியல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் இருக்க வேண்டும் ஸோ இதில் முதலாவது ஃபண்டமெண்டல் குவாலிட்டேட்டிவ் கேரக்டரிக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இரண்டே ரெண்டு விடயங்கள் தான் வரும் இது அடிக்கடி உங்களுக்கு கொஷன்ஸில் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று ரிலவன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய பொருத்தமான தன்மை அதே போல் ஃபெய்த்ஃபுல் ரெப்ரஸன்டேஷன் சொல்லக்கூடிய நியாயமான முன்னிலைப்படுத்தல் ஸோ உங்கள்கிட்ட கொஷின் கேட்கப்பட்டால் நிதிக்கூற்றுகளினுடைய அடிப்படை தர ரீதியான பண்புகள் எதுன்னு சொல்ல கொண்டால் இது இரண்டு விடயங்கள் மாத்திரம் தான் வரும் ஒன்று ரிலவன்ஸ் அடுத்தது ஃபெய்த்ஃபுல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பொருத்தமான தன்மை அதே போல நியாயமான முன்னிலைப்படுத்தல் இது இரண்டும் தான் ஒரு நிதிக்கூற்றுகளினுடைய அடிப்படையான தர ரீதியான பண்புகளாக நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி என்ஹான்ஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக் மேம்படுத்தப்பட்ட தர ரீதியான பண்புகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான்கு விடயங்களை பார்க்கலாம் ரைட் ஒன்று முதலாவதில் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் கம்பேரபிலிட்டியை நம்ம சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரைட் கம்பேரபிலிட்டியை நம்ம சொல்லலாம் ஒப்பிடக்கூடிய தன்மை அதே போல் அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை அதே மாதிரி டைம்லினஸ்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்திற்குரியதாக அல்லது காலத்திற்குரியதாக இருக்கக்கூடிய பன்மை அதே போல் சரிபார்க்கக்கூடியதாக அல்லது மெய்ப்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் இதை நம்ம சொல்லலாம் மெய்ப்பிக்கக்கூடியதான தன்மை மெய்ப்பிக்கக்கூடியதாக இருத்தல் ரைட் ஸோ இந்த நான்கு பண்புகளும் தான் ஒரு என்ஹான்ஸ்ட் இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட தர ரீதியான பண்புகள் இதுக்கு நாம் ஒரு நிமோனி கொண்டு உருவாக்கினோம் சொன்னால் வி கேன் சே திஸ் சி யூடி வி கட் வின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க பிகாஸ் ஆஃப் வை சி ஃபோ கம்பேரபிலிட்டி ஒப்பிடக்கூடிய தன்மை யூ ஃபோ அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை டி ஃபோ டைம்லினஸ் நேரத்திற்கு அல்லது காலத்திற்குரியதாக இருத்தல் வி ஃபோ வெரிஃபைபிலிட்டி சரிபார்க்கக்கூடிய மெய்ப்பிக்கக்கூடிய தன்மை ரைட் ஸோ இதுதான் நிதிக்கூற்றுகளினுடைய தர ரீதியான பண்புகளில் அடிப்படை தர ரீதியான பண்புகளும் மேம்படுத்தப்பட்ட தர ஒப்பிடக்கூடிய மேம்படுத்தக்கூடிய தர பண்புகள் எது அடிப்படையான தர ரீதியான பண்புகள்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி தரும்போது உங்களால் ஆன்சர் பண்ண எலுமாக இருக்குமா ஓலோ ஃபியூ செலக்ட் டேஸ் குயிக்லி ஸோ சியூடிவி கட்வின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க கம்பேரபிலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி டைம்லினஸ் வெரிஃபைபிலிட்டிஸ் தீஸ் ஆர் என்ஹான்ஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக் பேசிக்ஸ் ஆக அடிப்படையான தர ரீதியான பண்புகளில் ரிலவன்ஸ் அண்ட் ஃபெய்ஃபுல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ரைட் ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் அதே மாதிரி அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கணக்கிட்டு நியமங்களோடு தொடர்புடைய சட்டங்கள் லீகலாக நம்முடைய அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட என்னென்ன சட்டங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் தொடர்புபடுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது மிக 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 முக்கியமான சட்டம் இதை பற்றி அடிக்கடி தொடர்ந்து கொஷின்ஸ் வந்து அதில் ஒன்று தான் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆக்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி ஆண்டு பதினைந்தாம் இலக்கு கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்கு ஆய்வுனுடைய நியமங்கள் சட்டம் ரைட் இந்த சட்டத்தை நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கணும் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆக்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு பதினைந்தாம் இலக்க கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வினுடைய நியமங்கள் சட்டம் ரைட் ஸோ இந்த சட்டத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இச்சட்டத்தின் கீழ் இலங்கை கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வு நியமங்கள் கண்காணிப்பு குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எஸ்எல் டபுள் ஏ எஸ்எம்பின்னு சொல்லுவோம் சுருக்கமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும் சொன்னால் எஸ்எல் டபுள்
ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கணும்னு சொன்னால் இதில் போய் பார்த்துக்கலாம் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆன் என்ஹன்சிங் ஆடிட் குவாலிட்டி ஆடிட்டினுடைய குவாலிட்டி ஆரம்பிக்கிற இது விஷயம் அதே போல் எஃப்ஐக்யூஸ் ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க் கொஷின் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு அக்கௌண்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வரக்கூடிய முக்கியமான நியூஸாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ரைட் இதில் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸினுடைய வெப்சைட் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீலங்காவினுடைய வெப்சைட்டுக்கு இது போகுது ரைட் அதே போல் ஸ்ரீலங்கா ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் தென் அகெயின் இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்ரீ ஸ்ரீலங்காவினுடைய வெப்சைட்டுக்கு போகுது ரைட் ஸோ இதில் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ஒன்டர்பிரைஸ் இன்றைக்கு நாம் இது சம்மந்தமாக பார்ப்போம் ரைட் குறிப்பிட்ட வணிக நிறுவனங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ஒன்டர்பிரைஸஸ் சம்மந்தமாக ஸோ இதில் என்னென்ன வணிகங்கள் வரும் என்று சொல்லப்படுவது இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்ரீலங்கா ஒன்டர்பிரைஸில் இந்த நிறுவனங்கள் மாத்திரம் தான் நாம் இன்றைக்கு இந்த செப்டரில் பார்ப்போம் த ஃபாலோவிங் ஹவ் பின் டிஃபைன் அஸ் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ஒன்டர்பிரைஸ் பை த ஆக்ட் ஆஃப் த ரெகுலேஷன்ஸ் மேட் அண்டர் த ஆக்ட் ஸோ இந்த ஆக்டுக்கு கீழே கம்பெனிஸ் லைசன்ஸ்ட் அண்டர் த பேங்கிங் ஆக்ட் ரைட் வங்கி சட்டத்தின் கீழே பதிவு செய்யப்பட்டது இவங்க எல்லாருமே கணக்கீட்டு நியமங்களை பின்பற்றணும் கம்பெனிஸ் ஒதரைஸ் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸ் ரைட் இன்சூரன்ஸ் ஆக்டிவிகளை செஞ்சவங்க லீசிங் பிஸ்னஸ் செய்கிறவங்க ஃபேக்டரிங்கிற பிஸ்னஸ் மாடல் செய்கிறவங்க ரைட் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் ஆக்ட் அதுக்குள்ள வார கம்பெனிஸ் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் எக்ஸ்சேஞ்சில் வரக்கூடிய ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸ் ஸ்டாக் டீலர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் கம்பெனிஸ் லைசன்ஸ்ட் அண்டர் த செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் கம்பெனி ஆப்ரேட்டிங் ஸ்டாக் ரைட் இவங்க எல்லாருமே கட்டாயமாக இலங்கை கணக்கிட்ட நியமங்களை பின்பற்ற பரிந்துரைத்துள்ள சட்ட ரீதியாக பின்பற்ற வேண்டும் சொல்லக்கூடிய ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ஒன்டர்பிரைஸ் குறிக்கப்பட்ட வணிக நிறுவனங்கள் சொல்லத்தில் வரும் ரைட் இதில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை பார்த்தலாம் இதில் எல்வல் ரிப்போர்ட்ஸ்லேருந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்களே இதை போய் பார்த்துக்கொள்ளுங்க ரைட் ஸோ இதுதான் ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மானிட்டரிங் போர்டினுடைய வெப்சைட் அதனுடைய சிம்பல் இதுதான் ஸோ அடுத்த விஷயம் எந்த நிறுவனங்கள் கட்டாயமாக இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் பதினைந்தாம் இலக்க கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வு நியமங்கள் சட்டம் வலியுறுத்து இப்ப தான் நம்ம அதை பார்த்துட்டு வந்தோம் குறிப்பிட்ட வணிக நிறுவனங்கள் ஸ்பெசிஃபைட் பிசினஸ் ஒன்டர்பிரைசஸ் ரைட் இப்ப குறிப்பிட்ட வணிக நிறுவனங்கள் சொன்னா என்னென்ன லிஸ்ட்னு சொல்லி இப்போ நாம ரீட் பண்ணினோம் இப்போ வங்கி சட்டம் அதே போல ஃபேக்டரிங் பிஸ்னஸ் செய்யறவங்க லீசிங் பிஸ்னஸ் செய்யணும்னு சொல்லி நான் என்னென்ன விஷயங்கள் சொன்னனோ இவங்க எல்லாருமே கட்டாயமாக அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பின்பற்ற வேண்டிய தேவை எஸ்பிஇஸ்னு சொல்லக்கூடிய பிஸ்னஸ் ரைட் இவங்க கட்டாயமாக கணக்கீட்டு நியமங்களை பின்பற்ற வேண்டிய தேவை இருக்குது ஸோ இதில் இதில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னால் குறிப்பிட்ட வணிக நிறுவனம் ஒன்றின் நிதி கூற்றுகளை தயாரிக்கும் போதும் அவற்றை முன்வைக்கும் போதும் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போதும் சரி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும் போதும் சரி இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களினுடைய விதப்புரைகள் விதப்புரைகள் சொன்னால் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாமே ரெக்கமெண்டேஷனாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதை எல்லாம் பின்பற்றி தான் இவங்க கணக்கீட்டு செய்யணும் த ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மானிட்டரிங் போர்ட் ஹஸ் த பவர் டு எக்ஸாமின் வித் த ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஹவ் பின் அட் ஹர் டு இன் ப்ரிப்பேரேஷன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ஒன்ட ப்ரைசஸ் ரைட் குறிப்பான குறிப்பிடப்பட்ட வணிக நிறுவனங்கள் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இல்லையா என்பதை அவங்க ஆராய்வு செஞ்சு அதுக்கான ஆராய்வு செய்யப்பட்டு அது அதன்படி அவங்க நடக்கலன்னு சொன்னால் நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கான பவர் வந்துடும் இந்த மானிட்டரிங் போர்டுக்கு ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மானிட்டரிங் போர்டுக்கு இந்த சட்டத்தின் கீழே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆண்டு கணக்கீட்டு கணக்காய்வு சட்டத்தின் கீழே அதிகாரம் வழங்கப்படுகிறது குறிப்பிட்ட வணிக நிறுவனங்கள் என்பது என்னென்னு புரியுதா நம்ம பார்த்தோம் லிஸ்ட் இப்போ வங்கி சட்டத்துக்குள்ளே பதிவு செய்யப்பட்டது அதே போல் லீசிங் குத்தகை பிஸ்னஸ் செய்கிறவங்க ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் அதை பேர் அதுதான் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ஒன்ற ப்ரைஸ் அதனுடைய லிஸ்ட் உங்களுக்கு வெப்சைட்டே இருக்குது குறித்தன்னு சொல்லலாம் குறித்த வணிக நிறுவனங்கள் அல்லது குறிப்பிட்ட வணிக நிறுவனங்கள் இந்த விஷயம் புரியுதெல்லாம் இருக்கும் சில கேட் எஸ் குயிக்லி ப்ளீஸ்
இதில் எல்லா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் வெல்கம் டு அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டி ரைட் இதில் எல்லா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும் உங்களால் பார்த்துக்கொள்ள முடியும் இதில் யூஸ்ஃபுல் லிங்க் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸினுடைய வெப்சைட்டினுடைய யூஸ்ஃபுல் லிங்க் ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மானிட்டரிங் போர்டினுடைய யூஸ்ஃபுல் லிங் ஐஎஃப்ஆர்எஸ் ஃபவுண்டேஷன் கவர்மெண்ட்டினுடைய கெசட்ஸ் ரைட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இதில் இப்போ அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் பியூ மோர் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இலங்கையில் காணப்படுகின்ற எல்லா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லையும் பார்க்கலாம் இதில் ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பவுண்ட் வோல்யூம் பவுண்ட் வோல்யூம் சொன்னால் எல்லா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் பேஜ் இருக்கக்கூடிய புக்கை நீங்கள் பிடிஎஃபில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே போல் ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபோர் எஸ்எம்இஸ் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவு வணிகங்களுக்கான அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கான புக் ரைட் எஸ்ஓஆர்பிஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ரெக்கமெண்டட் ப்ராக்டிசஸ் ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் கைட் லைன்ஸ் அண்ட் ரூலிங்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஐஃப்ரிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது ரைட் இந்த எஃபெக்டிவில் வராத ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்மால் ஐன்டிட்டிஸுக்கு என்ன பப்ளிக் செக்டரினுடைய பொது நிறுவனங்கள் அரசாங்கத்தினுடைய நிறுவனங்கள் பின்பற்ற வேண்டியது எல்லாம் பறிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதில் எல்லா விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கடைசாக வந்து ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸினுடைய ஒலியும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதில் உங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் காணப்படும் கன்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் இன்றைக்கு நம்ம படிச்சு கொண்டிருக்கிறது ரைட் கன்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் ஒன் எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் டூ எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் ஃபோர் இதில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது தான் எஸ்எல் எல்கேஸ் டூ இன்வென்ட்ரிஸ் எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் சிக்ஸ்டீன் லீஸஸ் இருக்குது எல்கேஸ் ஒன் ப்ரெசன்டேஷன் பாருங்கள் ரெவென்யூ ஃப்ரம் கண்ட்ராக்ட் வித் கஸ்டமர்ஸ் இது தான் ஓல்டு வேர்ஷனாக இருந்தது இப்போ எஸ்எல்எஃப்ஆர்எஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆக மாற்றிட்டாங்க ரெவென்யூவை ரைட் எஸ் எல்கே செவன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோஸ்னு சொல்லி எல்லா கணக்கிட்டு நியமங்களையும் உங்களால் இந்த இதில் பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எடுக்கணும்னு சொன்னால் வி கேன் ரைட் ஹியர் த கன்செப்சுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ரைட் இதில் நடி இதில் தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க சொத்துக்களுக்குரிய டெஃபினிஷன் எல்லா விஷயமும் இதில் சேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் குவாலிட்டேட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக் இப்போ நம்ம பார்த்து தர ரீதியான பண்புகள் என்ன ரைட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதில் தான் இப்போ அதுக்குரிய டெஃபினிஷனை மாற்றிருப்பாங்க அதை ரீகனைஸ் பண்ணுற என்ன டீ ரீகனைஸ் பண்ணுற எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுற எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் என்ன டிஸ்க்ளோஷர் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கு பட் நிறைய பேஜஸ் பேஜஸாக தான் இருக்க போகுது ரைட் பழைய ஸ்கூல் புக் மாதிரி தான் இருக்கும் எழுத்துக்களாக தான் இருக்கும் தேர் இஸ் நோ பிக்சர் தேர் இஸ் நோ இமேஜஸ் அதே மாதிரி ஆடிட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு பார்த்து கொள்ளலும் ஸோ இது நீங்கள் ஓனாகவே போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது சட்டத்தின் கீழே தான் இந்த இலங்கை கணக்கிட்டு நியமங்கள் குழுவும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி எஸ்எல்டபிள்யூ எஸ்எம்பிங்கிற நிறுவனங்களும் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதும் ரைட் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு பதினைந்தாம் இலக்க கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வு நியமங்கள் சட்டத்துக்கு கீழே தான் இந்த ரெண்டு நிறுவனங்களும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ரைட் அதே போல் இந்த சட்டத்தின்படி தான் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ஒன்டர்பிரைசஸ் ரைட் ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ஒன்டர்பிரைசஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நிறுவனங்கள் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை கட்டாயமாக பின்பற்றணுங்கிற கருத்தை முன் வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சரியாக புரிஞ்சுருக்கணும் ரைட் ஸோ இதில் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்னடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு பதினைந்தாம் இலக்க கணக்கீட்டு மற்றும் கணக்காய்வு நியமங்கள் சட்டத்தின் கீழே தான் இந்த ஸ்ரீலங்கா ஆடிட்டிங் அண்ட் அக்கௌ அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மானிட்டரிங் போர்டு என்பது ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டி என்பது ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டி என்பது ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரைட் ஸோ இதில் ஸ்ரீலங்கா ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டியை பற்றி பார்த்தோம் சொன்னால் இதுதான் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டினுடைய இதாக இருக்க போகிறது ஸோ இதனுடைய வெப்சைட்டும் ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டி ரெண்டுக்குமே ஒரே வெப்சைட் தான் அதில் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டிக்கு ஒரு பேஜ் வச்சுக்கிறாங்க அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கமிட்டிக்கு ஒரு பேஜ் வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இந்த சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட மூணு நிறுவனங்கள் சொன்னால் உங்களால் சொல்ல முடியுமா இருக்குமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு பதினைந்தாம் இலக்க கணக்கீடு மற்றும் கணக்காய்வு
ரைட் அதே போல் எஸ்எல்டபிள்ஏ எஸ்எம்பின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீலங்கா ஆடிட்டிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மானிட்டரிங் போர்ட் கண்காணிப்பு குழுவானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனுடைய தொழிற்பாடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வணிக முயற்சிகள் அதாவது எது ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ஒன்டர்பிரைசஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ரைட் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க வங்கி சட்டத்துக்குள்ள பதிவு செய்யப்பட்டது குத்தகை கம்பெனிகள் நிதி கம்பெனிகள் இந்த மாதிரியான வணிகங்கள் ஸோ அந்த லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட வணிக முயற்சிகளினுடைய நிதி கூற்றுக்களை தயாரிக்கும் போதும் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போதும் இலங்கை கணக்கீடு நியமங்கள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளதா என்பதனை பரிசீலனை செய்கிறது எக்ஸாமின் பண்ணுறது அவ்வாறு மேற்கொள்ளாவிடின் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்குமான அதிகாரம் இலங்கை கணக்கீட்டு கணக்காய்வு நியமங்கள் கண்காணிப்பு குழுவிடம் தான் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இது இவங்களினுடைய தொழிற்பாடாக இருக்கிறது அதே போல சார்டட் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா இலங்கை பட்டய கணக்காளர் நிறுவனம் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இவங்களினுடைய தொழிற்பாடுகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலங்கை பட்டய கணக்காளர் நிறுவனத்துடைய தொழிற்பாடுகளுக்கு உதாரணம் தகமைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான பரீட்சைகளை இவங்க தான் நடத்துவாங்க ரைட் உங்களுக்கான பரீட்சைகளை நடத்தக்கூடியது இவங்கள்ட்ட தான் இருக்குது என்ன பரீட்சை சார்டட் எக்ஸாம்ஸ் ரைட் நிறைய நிறைய டெக்ஸேஷனுக்குரிய எக்ஸாம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய பரீட்சைகளை நடத்தக்கூடியதுக்கான ஆப்ஷன் இவங்கள்ட்ட தான் கொடுத்து வச்சுக்குது ஸோ இலங்கை பட்டய கணக்காளர் நிறுவனத்தினுடைய தொழிற்பாடுகளில் முதலாவது உங்களுக்கான குவாலிஃபிகேஷனை பெற்றுக்கொள்வதற்கான எக்ஸாம்ஸை நடத்துவாங்க டபுள் ஏடி வந்துட்டு சார்டட் நிறுவனத்தினுடைய ஒரு சப்சிடியரி கம்பெனி சார்டட் சிஏ இன்ஸ்டியூட்டுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிற ஒரு சப்சிடியரிஸ் கம்பெனிஸ் தான் டபுள் ஏடி அதனால தான் டபுள் ஏடி செஞ்சவங்களுக்கு சார்டட்டில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க லெவல் டூ வரைக்கும் நீங்கள் செய்ய தேவையில்லை லெவல் டூவில் ரெண்டே ரெண்டு சப்ஜெக்டை மாத்திரம் செஞ்சாலே நீங்கள் லெவல் டூக்கு செமி குவாலிஃபைடாக மாறுவீங்க அதனால தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டபுள் ஏடி செய்யுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறது அதற்கான பாடத்திட்டங்களை உருவாக்குற சிலபஸை வடிவமைக்கிற அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அவங்க சிலபஸை மாறுவாங்க புதிய திட்டங்கள் என்ன மாதிரி வந்து என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி வந்துக்கிறது சொல்லி பாடத்திட்டங்கள் மாறுபடும் அதே மாதிரி மாணவர்களுக்கு கல்வி வழங்குற ட்ரைனிங் கொடுக்கறது அதை கண்காணிக்கிறது ரைட் ஆர்டிக்கல்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் இப்போ நீங்கள் ஒடிட் ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் ஒடிட் ஃபார்மில் ஆர்டிக்கல்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் செய்வீங்க அது சார்ட் அண்ட் இன்ஸ்டியூட்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அவங்க கண்காணிப்பாங்க நீங்கள் செய்கிறீங்களா சரியாக அவங்களோட நீங்கள் செஞ்ச வேலைகள் எல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் கட்டுப்படுத்துகிற கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தொழிற்சார நியமங்களை சரியான முறையில் பேன்ற ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பேன்றது நியமங்களை பேணி செல்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மற்றும் அதுக்குரிய விதப்புரைகள் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை மெம்பர்ஸுக்கு சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸுக்கு கொடுக்கறது கணக்கீடு பாடத்திட்டத்துக்கு பாடத்துக்கான ஆய்வுகள் ரைட் அக்கௌண்டிங் சிலபஸுக்கான ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறது அதுக்கு மோட்டிவேஷன் பண்ணுறது இந்த இந்த டாபிக் இருக்கலாமா இல்லையா இது அவுட் ஆஃப் டேட் ஆகிடுச்சா புதுசாக என்ன டாப்பிக்கை கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்கிறது தொழிற்சார நலன்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் பாதுகாக்கிற ப்ரொஃபஷனலாக ஓகே நான் சார்டட் செஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரியான ஜாப் தேவை இந்த மாதிரியான சர்வீஸ் தேவை ஸோ ஜாப் மார்க்கெட்டில் எப்படி நான் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான தொழில் சார்ந்த நலன்கள் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை பாதுகாக்கிறதும் இந்த சார்டட் இன்ஸ்டியூட்டினுடைய ஒரு தொழிற்பாடாக கருதப்படுது அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பதினைந்தாம் இலக்கம் கொண்டு இலங்கை கணக்கீட்டு கணக்காய்வு நியமங்கள் சட்டத்தின் மூலம் பெற்ற அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் குறித்த வணிக முயற்சியாளர்களின் அதாவது ஸ்பெசிஃபைட் பிஸ்னஸ் ஒன்டர்பிரைசஸ் எஸ்பிஎஸ்சினுடைய முயற்சியாளர்களுடைய தேவைக்காக சட்ட ரீதியான நியமங்களை தயாரிக்கிற நடைமுறைப்படுத்துகிற அதனை மீளாய்வு செய்கிற இந்த விஷயங்களையும் இவங்க செய்கிறாங்க இதுதான் இந்த மூன்று நிறுவனங்களினுடைய தொழிற்பாடுகளாக கட்டாயமாக நம்மளோட லேர்னிங் அவுட்கம்ஸில் முக்கியமான அவுட்கம்ஸ் தான் இது கணக்கீட்டு நியமங்கள் குழு அதனுடைய தொழிற்பாடு என்ன என்ன இவங்கட தொழிற்பாடு சார்ட் அண்ட் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரைட் எஸ்எல்டபிள்யூ எஸ்எம்பியில் என்ன ஸ்ரீலங்கா அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மானிட்டரிங் போர்ட் ஓகே எஸ்பிஎஸ் எல்லாமே சரியாக அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை செய்கிறதா அவங்கள எக்ஸாமின் பண்ணுற அப்படி செய்யலைன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கிற சார்ட் அண்ட் என்ன செய்வாங்க இவங்க தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சிலபஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பயிற்சியை வழங்குறது பாடத்திட்டங்களை செய்கிறது தொழிற்சார் நலன்கள் இது செய்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ரைட் ஸோ இது இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களுடன் தொடர்புபட்ட நிறுவனங்களினுடைய விடயங்களாக காணப்படும் ஸோ நாம் கணக்கீட்டு நியமங்களுடைய தொடர்புபட்ட சட்டத்தில் முக்கியமான சட்டத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம் அதே போல் நிதிக்கூற்றுகளை தயாரிக்கும் போது முன்வைக்கும் போது கணக்கீட்டு நியமங்களை ஏன் நாம் பின்பற்றணுங்கிறதுக்கான ரீசன்ஸும் பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த அழகுக்கான எண்ணக்கரில் முக்கியமான சில விஷயங்களை நம்ம பார்த்து முடிச்சுட்டோம் ரைட் ஸோ கற்றல் பொருள்களை பாருங்கள்
எனி கொஷின்ஸ் மை டியர்ஸ் நோட்ஸ் உங்களுக்கு நான் பிரிண்டட் நோட்ஸ் அனுப்ப போகிறேன் மை டியர்ஸ் நவம்பர் பேமெண்ட் பண்ணி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே எல்லா நோட்ஸையும் நான் குயிக்காக அனுப்ப போகிறேன் யூ வில் கெட் த நோட்ஸ் பை வித் இன் திஸ் மந்த் ஹோப்ஃபுல்லி டெஃபினிஷன் எழுத வராட்டியும் கேட்க மாட்டாங்க டெஃபினிஷன் உங்கள்கிட்ட பட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எம்சிக்குள்ளே சில விஷயங்களை டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஸோ அடுத்த விஷயம் நம்ம பார்க்க போகிறது அனலைஸ் கன்செப்சுவல் ஃப்ரேம்ஒர்க் ஃபார் ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் நிதி அறிக்கைப்படுத்தலினுடைய எண்ணக்கர் ரீதியான சட்டகத்தை பகுப்பாயு செய்கிற இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ இதில் இதனுடைய கற்றல் பேர்களாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம படிக்க போகிறோம்னு சொன்னால் லேர்னிங் அவுட் கம்ஸாக முக்கியமாக மூணு விஷயங்கள் சம்மந்தமாக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று நிதி கூற்றுக்களினுடைய வகைகளை நீங்கள் பெயரிடணும் நேம் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன நிதி கூற்றுக்கள் காணப்படுகிறது அதே மாதிரி நிதி அறிக்கைப்படுத்தலினுடைய எண்ணக்கர் ரீதியான சட்டகத்தை தெளிவுபடுத்தணும் கன்செப்சுவல் ஃப்ரேம்ஒர்க் ஃபார் ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் என்பது என்ன அதுக்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பது தொடர்பான விளக்கங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் மூன்றாவது எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கன்செப்சுவல் ஃப்ரேம்ஒர்க் ஃபார் ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் நிதி அறிக்கைப்படுத்தலின் எண்ணக்கர் ரீதியான சட்டகத்தினுடைய மூலகங்கள் அதாவது சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் உரிமை வருமானம் செலவீடுகளுக்கு டெஃபினிஷன்ஸ் உங்களுக்கு சரியாக சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் ரைட் இதுதான் இதனுடைய லேர்னிங் அவுட் கம்ஸாக காணப்படுது ஸோ இந்த இதனுடைய அழகுக்கான எண்ணக்கர் இதனுடைய கன்செப்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும்னு சொன்னால் நிதி அறிக்கைப்படுத்தலுடைய எண்ணக்கர் ரீதியான சட்டகம்னு சொன்னால் என்ன அதே மாதிரி அதனுடைய அறிமுகம் அதனுடைய முக்கியத்துவம் நிதி கூற்றுக்களில் இரண்டு வகையான நோக்கமுடைய நிதி கூற்றுக்கள் காணப்படும் ஒன்று பொது நோக்கத்துக்கான நிதி கூற்றுக்கள் அதே போல விசேட நோக்கத்துக்கான நிதி கூற்றுகள் இதனுடைய பண்புகள் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி எண்ணக்கர் ரீதியான சட்டகத்தினுடைய பிரிவுகளுக்கு நிதி கூற்றுகளுடைய நோக்கம் என்ன நிதி கூற்றுகளுடைய தர ரீதியான பண்புகள் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் நிதி அதில் டீப்பாக நம்ம பார்ப்போம் நிதி கூற்றுகளினுடைய அடிப்படைகள் என்ன அதாவது மூலகங்கள் என்ன அதனுடைய வரைவிலக்கணங்கள் என்ன அடிப்படைகளை இனங்காணணும் ரிகக்னிஷன் பண்ணணும்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும் அந்த அடிப்படைகளை அளவிடல் மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் நம்ம இதிலிருந்து தான் பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு டேர்ம்ஸ் வழங்கணுங்கிறதுக்காக நான் இங்கிலீஷையும் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் நீட் அறிமுகம் முக்கியத்துவம் அதே போல் நிதி கூற்றுகள் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ரெண்டு வகையான ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நம்ம பார்க்கணும் ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொல்லக்கூடிய பொது நோக்கத்துக்கான நிதி கூற்றுகள் அதே போல் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய விசேட நோக்கத்துக்கான நிதி கூற்றுகள் அதே மாதிரி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கணக்கீட்டு நியமங்கள் சம்மந்தமாக நம்ம பார்க்கணும் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கன்செப்சுவல் ஃப்ரேம்ஒர்க் எண்ணக்கர் ரீதியான சட்டகத்தினுடைய பிரிவுகள் மூலகங்கள் பார்த்தால் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிதி கூற்றுகளுடைய நோக்கம் குவாலிட்டேட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் நிதி கூற்றுகளுடைய தர ரீதியான பண்புகள் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிதி கூற்றுகளுடைய அடிப்படைகள் அல்லது மூலகங்கள்னு சொல்லக்கூடியது டெஃபினிஷன் அதற்கான வரைவிலக்கணம் ரிகக்னிஷன் என்ன மாதிரி ஏற்பி சேவ் செய்வோம் என்ன மாதிரி இனம் காணுவோம் என்ன மாதிரி மெஷ பண்ணுவோம் அளவிடுவோம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே நாம் இந்த யூனிட்டில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்களாக இருக்குது ஸோ கணக்கீட்டு நியமங்களினுடைய அறிமுகத்தில் கணக்கீட்டு நியமங்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் தான் அதிகாரம் பெற்ற தொழில்சார் நிறுவனம் ஒன்றினால ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்டால் ஒவ்வொரு விசேட பிரிவுகள் தொடர்பில் கணக்கீட்டின் போது பின்பற்றப்பட வேண்டும் என காட்டியுள்ள விதப்புரைகள் ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பிரிவுகளின் போது என்னென்ன விஷயங்களை நீங்கள் பின்பற்றணும்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணின விதப்புரைகள் கணக்கீட்டு நியமங்கள் என கூறலாம் அல்லது வணிக கொடுக்கல் வாங்கல்களை இனம் காணும் போது ரிகக்னைஸ் பண்ணும் போது அளவிடும் போது மெஷ பண்ணும் போது கணக்கீட்டின் போது அக்கௌண்டிங் செய்யும் போது முன்வைக்கும் போது ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும் போது வெளிப்படுத்தும் போது டிஸ்க்ளோஷர் பண்ணும் போது என்னென்ன விஷயங்களை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என ஒரு தொழில்சார் கணக்கீட்டு நிறுவனம் ஒன்றினால் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டிங் இன்ஸ்டிடியூட் என்றால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற விதப்புரைகள் விதப்புரைகள் சொல்வது ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தான் நம்ம கணக்கீட்டு நியமங்கள் என வரைவிலக்கணம் கூற முடியும் இலங்கை பட்டய கணக்காளர் நிறுவனம் இது தொடர்பில் இலங்கையில் செயற்படுகின்ற ஒரு வான்மைத்துவ கணக்கீட்டு நிறுவனம் அதாவது ஒத்தரைஸ் பண்ணின ஒரு நிறுவனமாக கருது இதுதான் ஒரு அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கூறிய ஒரு ஃபுல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லியான விளக்கம் இதில் முதலாவது பாயிண்ட் என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகாரம் பெற்ற தொழில்சார் நிறுவனம் எது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம்
ரைட் இதுதான் கணக்கீட்டு நியமங்களுடைய அறிமுகத்தில் வரப்போகுது நிதி அறிக்கைப்படுத்தலினுடைய எண்ணக்கரு ரீதியான சட்டகம் கன்செப்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது நிதி அறிக்கைப்படுத்தலினுடைய எண்ணக்கரு ரீதியான சட்டகம் கன்செப்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் ஃபைனான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங்டா என்ன a set of rules which helps to make functions and limitations of financial accounting and financial statements are known as conceptual framework nidhi kanakkettinadum nidhi koottukalinadum tholippaadugalai varayaragalai theermanikkum kotpaattu murai ondraga idane kurippida mudiyum right inga rules or set of rules irukkum adu limitations tholippaduvadharkana varayaragalai adarkaga uruvaakkum adu help pannum ipdi dhaan neenga tholippadanum indha varayaraikkulla dhaan neenga tholippadanum ரைட் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் நீங்கள் இப்படி தான் செய்யணும் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் இப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் உங்களுக்கு உங்களோட வரையறைகளுக்குள்ளே நீங்கள் தொழிற்படுவதற்காக ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மேக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் நிதி கூற்றுக்கள் என்பது என்ன நிதி கணக்கீடு என்பது என்ன அதனுடைய வரையறை இப்படி தான் இருக்கணும் அதனுடைய தொழிற்பாடு இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லப்படுகின்றது தான் ஒரு சட்டகமாக நம்ம கருதுறோம் ரைட் இதில் மூன்று கட்டங்களாக விஷயங்கள் சொல்லப்படும் முதலாவது கட்டத்தில் முதலாவது மட்டம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நோக்கத்தை சொல்லுவாங்க ஒரு ஒப்ஜெக்டிவ் என்ன ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸினுடைய நோக்கம் என்ன அதே மாதிரி இரண்டாம் கட்டத்தில் நிதி தகவல்களுடைய தர ரீதியான பண்பு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம் ரைட் ரெண்டு விதமான தர ரீதியான பண்புகள் இருக்கும் அடிப்படை தர ரீதியான பண்புகள் இருக்கிறது மேம்படுத்தக்கூடிய தர ரீதியான பண்புகள் சொல்லி ரெண்டு விதமானது இருக்குது ஸோ நோக்கம் குவாலிட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிதி தகவலுடைய தர ரீதியான பண்புகள் அதே போல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிதி கூற்றுக்களினுடைய அடிப்படை கூறுகள் ரைட் இது ரெண்டாவது லெவலில் இருக்கும் மூன்றாவது மட்டத்தில் தான் நிதி கூற்றுக்களினுடைய அடிப்படைகளை இனங்கான்ற அளவுடைய சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிகக்னிஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இது மூன்று கட்டங்களையும் நம்ம படிக்கணும் நம்ம குயிக்காக பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஓகே ரைட் இதில் முதலாவது கட்டம் தான் இந்த நிதி கூற்றுக்களினுடைய நோக்கம் சம்பந்தமாக பேசப்படுகின்ற பர்பஸஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ நிதி கூற்றுக்களினுடைய நோக்கம் என்று சொன்னால் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கண்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அறிக்கைப்படுத்தும் அலகொன்றில் தற்போது காணப்படுகின்ற எதிர்கால முதலீட்டாளர்கள் கடன் வழங்குனர்கள் ஏனைய கடன் கொடுத்தவர்கள் போன்றவர்கள் அவ்வலகிற்கு தேவையான வளங்களை வழங்குதல் தொடர்பான தீர்மானம் எடுப்பதற்கு தேவையான தகவல்களை வழங்குறத பொது நோக்க நிதி கூட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது வந்து பழைய நோட்ஸில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிதி கூற்றுக்களினுடைய நோக்கத்தை நம்ம ரெண்டு விதமாக நம்ம பிரித்து பார்ப்போம் ஒன்று ஜென்ரல் பர்பஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பொதுவான நோக்கம் ஒன்று காணப்படும் அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் பர்பஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விசேட நோக்கம் ஒன்று காணப்படும் ரைட் இது அப்டேட் பண்ண நோட்ஸ் இதில் பொதுவான நோக்கம் சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூன்று பொதுவான நோக்கங்கள் ஒரு நிதி கூற்றுக்களில் காணப்படும் ஜென்ரல் பர்பஸில் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறுவனத்துக்கு வளங்களை வழங்குற ரிசோர்ஸஸை ப்ரொவைட் பண்ணுற பற்றிய தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளும் நோக்குடன் நிகழ்கால பிரசன்ட்ல இப்போ இருக்கின்ற எதிர்காலத்தில் வரப்போகின்ற முதலீட்டாளர்கள் கடன் வழங்குனர்கள் ரைட் கடன் கொடுத்தவர்கள் ரைட் கடன் கொடுத்தவர்கள் கடன் கொடுத்தவர்கள் முதலான பயன்பாட்டாளர்களுக்கு யூசர்ஸுக்கு அறிக்கையிடப்படும் நிறுவனத்தினுடைய தகவல்களை வழங்குதல் ரைட் அறிக்கையிடப்படும் நிறுவனத்தினுடைய தகவல்களை வழங்குதல் தான் முதலாவது பொதுவான நோக்கமாக கருதுறோம் அதே மாதிரி நிறுவனத்தின் பொருளாதார வளங்களினுடைய இயல்பு மற்றும் பெருமதி பற்றிய தகவல்களையும் குறித்த திகதியில் நிதி நிலைமை அதாவது இந்த டேட்டில் எவ்வளோ சொத்து இருக்குது எவ்வளோ பொறுப்பு இருக்கிறது ரைட் எவ்வளோ உரிமை இருக்குதுன்னு சொல்லக்கூடிய நிதி நிலைமை பற்றிய தகவல்களையும் வளங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் பெறக்கூடிய நன்மைகளையும் தகவல்களையும் வழங்குறது ஒரு பொதுவான நோக்கத்தில் ஒரு நோக்கம் அதே மாதிரி மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறுவனத்தினுடைய பொருளாதார வளங்களை பயன்படுத்துவது தொடர்பில் முகாமை எவ்வாறு வினைத்திறனாக தொழிற்படுத்துவது எவ்வாறு எஃபிஷியன்சியாக மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது பயனுறுதி மிக்க முகையில் வகையில் தனது பொறுப்புகளை நிறைவேற்றாங்க என்பது பற்றிய தகவல்களை வழங்குறது இது மூன்றுமே ஒரு பொதுவான நோக்கத்தில் ஒரு பர்பஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் ஒரு பொதுவான நோக்கத்தில் நம்ம பார்க்குற விஷயம் அதே மாதிரி ஒரு விஷேட நோக்கம்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸுக்காக ஓகே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பர்பஸ் ஒரு சிஇஓ கேட்குறாரு கம்பெனியுடைய சிஇஓ கேட்குறார் கம்பெனியுடைய உரித்த ஒரு நிறுவனம் கேட்குது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கேட்குதுங்கிறதுக்காக நம்மளோட நிறுவனத்தினுடைய நிதி செயற்திறன் பற்றிய தகவல்கள் ஆப்ரேஷனல் எஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன மாதிரி இலாபம் வருது அது எவ்வாறு உழைக்கப்படுதுன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பர்பஸோட நம்ம காட்டுறோம் அதே போல் நிறுவனம் பற்றிய நிதி நிலைமை சொத்து பொறுப்பு உரிமையை ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸுக்காக நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதே மா
ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ജനറൽ പർപ്പസും സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസും മുകളിൽ വിളങ്ങിരിച്ചാൽ സ്മോൾ എസ് ഫ്രോം ഓൾ യെസ് പഴയ നോട്ട്സിൽ എഴുതിയില്ല അഭിഷേക് സോ ഐ ഹവ് അപ്ഡേറ്റ് റൈറ്റ് ഗ്രേറ്റ് സോ ഇന്ത വിഷയങ്ങൾ റൈറ്റ് അതേപോലെ നിധി അറിക്കയുടെ ചട്ടഹത്തിൻ പടി നിധി അറിക്കയെ പെടുത്തലിനുടെ അടിപ്പടി എടുഹോൾ എന്നെ സൊല്ലുങ്ങ പാപ്പം എതുവാ ഇരിക്കും തുടർന്ന് ഇയങ്കതൽ ഗോയിങ് കൺസേൺ എൻപത് നിധി അറിക്കയെ ചട്ടഹത്തിൻ പടി നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിം വർക്കിൻ പടി ഒരു നിർവണം എന്നത്തെ വെച്ച് അവങ്ക നിധി അറിക്കകളെ പിൻപറ്റുവാങ്ങാൻ സൊന്നാൽ തുടർന്ന് ഇയങ്കതൽ എന്നിങ്ങനെ ഒരു എടുഹോൾ ഗോയിങ് കൺസേൺ റൈറ്റ് നാങ്ങ തുടർന്ന് ഇയങ്ങും ബിസിനസ് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ നാങ്ങ മൂടിയിട്ട് പോക മാറ്റം നാങ്ങ തുടർന്ന് ഇയങ്ങി കൊണ്ടിരിപ്പം ഇന്ത അടിപ്പടയിൽ താൻ ഇത് താൻ റൊമ്പ് റൊമ്പ് ബേസിക്കാണ് ഒരു അഷംഷൻ ഒരു എടുഹോളാക എടുത്ത് വണിക നിർവണങ്ങൾ നിധി കൂട്ടുകളെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ പണ്ണാങ്ങ് റൈറ്റ് ഇത് ഉള്ള കട്ടായി തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഇത് എം സി കൂടെ കേൾപ്പാങ്ങ് അതേമാതിരി നിധി തകവലുകളുടെ തരരീതിയാണ് പണ്ടുകൾ പാക്കുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ നിധി തകവലുകളുടെ തരരീതിയാണ് പണ്ടുകൾ നമ്മൾ പാത്തമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർക്കണേ നോ പാത്ത വിഷയം താൻ ബേസിക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് എൻഹേൺസ്ഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് അടിപ്പടി തരരീതിയാണ് പണ്ടുകൾ മേമ്പെടുത്ത വേണ്ടിയ തരരീതിയാണ് പണ്ടുകൾ സോ ഇതിൽ അടിപ്പടി തരരീതിയാണ് പണ്ടുകൾ എന്നെ വരെ പോയിരുന്നത് റിലവൻസും ഫെയ്ത്ഫുൾ റെപ്രസെന്റേഷനും വരും അതേമാതിരി എൻഹേൺസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കാരക്ടറിസ്റ്റിൽ വരക്കൂടിയത് നാല് വിഷയങ്ങൾ സി യു ടി വി ഞാൻ ഹോമിക്കിതാം സി ഫോർ കമ്പാരബിലിറ്റി യു ഫോർ വിളങ്ങിക്കൊള്ളക്കൂടിയ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കാലത്തിക്ക് പൊരുത്തമാണത് ടൈംലിനെസ് വെരിഫയബിലിറ്റി സാന്ദ്രപ്പെടുത്തക്കൂടിയത് ഉറുതിപ്പെടുത്തക്കൂടിയത് മെയ്യാക്കും തന്നെ എന്നെ വരെ പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഇത് ഒവ്വൊന്നാഹം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാപ്പം റൈറ്റ് റിലവൻസിന് സൊല്ലക്കൂടിയത് എന്നെ സോ റിലവൻസിന് സൊല്ലാൽ എന്നത്തെ സൊല്ലാങ്ങനെ സൊന്നാൽ തകവലുകളെ പയൻപെടുത്തുകിൻ്റെ പിരിവിനർകളിൽ തീരുമാനങ്ങളിൽ മാറ്റം ചെയ്തതക്കൂടിയ ആറ്റൽ തീരുമാനങ്ങളിൽ മാറ്റം ചെയ്തതക്കൂടിയ ആറ്റൽ ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് തരണം റൈറ്റ് ഇതുതാ മുഖ്യമാണ് ഒരു വിഷയം ഉങ്ങളുടെ ഡിസിഷനെ മേക്ക് പണ്ണത്തുക്കാണ് എബിലിറ്റിയെ തരണം ഒരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് പണ്ണലാമാ വേണാമാ സോ ഇന്ത ഇൻഫർമേഷനെ വെച്ച് ഉങ്ങളാൽ അത് കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് പണ്ണതാ ഇല്ലയാങ്കിൽ തീരുമാനത്തെ എടുത്തുകൊള്ള മുടിയുമാ ഇരിക്കണം അവങ്ങ താര തകവലുകളെ വെച്ച് ഓക്കെ ഒരു എൽ കെ സിക്സ്റ്റീൻ സംബന്ധപ്പെട്ട തറവുകൾ തരാങ്ങ് സ്വത്തുക്കൾ സംബന്ധപ്പെട്ട തകവലുകൾ അങ്ങ് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇതേ വെച്ച് നാം അത് കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് പണ്ണലാമാ ഇവളോതാ ഉണ്മയിലെ സ്വത്തുക്കൾ ഇരിക്കുക ഇവളോതാ തേയ്വടയുക ഇത് പോണ്ട വിഷയങ്ങൾ എല്ലാത്തേയും പൊരുത്തമാണ് തന്മയാക ഇരിക്കണം റിലവൻ്റാക ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നത്തെ എതിർപാർത്ത് അത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തൊറിങ്ങളോ അതുക്കുരിയ വിഷയങ്ങൾ തരക്കൂടിയതാക ഇരിക്കണം സോ ഇതിൽ മുഖ്യമാണ് വേർഡ് എന്ന് സൊന്നാൽ തീരുമാനങ്ങളിൽ മാറ്റം ചെയ്യുന്നതക്കുരിയ ആറ്റൽ ഉങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ ഉങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് പണ്ണ വെക്കലാം അല്ലെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് പണ്ണാമ നമ്മൾ പോകും ചൊല്ലി ഉള്ള വിട വെക്കണം ഇന്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ മാറ്റം ചെയ്യുന്നതക്കുരിയ ആറ്റൽ അന്ത ഇൻഫർമേഷൻസിൽ ഇരിക്കും എന്ന് സൊന്നാൽ നിധി കൂട്ടുകളിൽ തകവലുകൾക്ക് കാണപ്പെടുമായി അവയ പൊരുത്തമാണ് തന്മ കൊണ്ടതാക ഇരിക്കും തകവലുകൾ പൊരുത്തമാണ് തന്മകളെ കൊണ്ടിരിക്ക വേണ്ടുമായി അവ പിൻവരും തുണൈ പണ്ടുകളെ കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിൽ തുണൈ പണ്ടുകൾ എന്നെന്ന് സൊന്നാൽ പ്രിഡിക്റ്റീവ് വേലു എന്ന് ചൊല്ലക്കൂടിയ എതിർവ് കൂറക്കൂടിയ തിറനുണ്ടിരിക്കണം അതേപോലെ സാന്ദ്രപ്പെടുത്തക്കൂടിയ തന്മ എന്ന് ചൊല്ലക്കൂടിയ കൺഫർമേറ്ററി വേലു ഇരിക്കണം അതേപോലെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് ചൊല്ലക്കൂടിയ പൊറുമയാണത് ഇരിക്കണം ഇന്ത മൂന്ന് പണ്ടുകളും ഇരുന്നിച്ചെന്ന് സൊന്നാൽ ഉങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷനുക്ക് റിലവൻസ്ങ്കിൽ പണ്ടു കൊണ്ട് ഇരിക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റുഡൻസ് എതിർവ് കൂറക്കൂടിയ തന്മ എന്ന് സൊന്നാൽ വേറെ ഇതും കിടയാതെ പയനാളുകൾ എതിർവ് കൂറുകളെ തയ്യാറിപ്പതിൽക്ക് തകവലുകളെ ഉള്ളിടാക പയൻപെടുത്ത മുടിയുമാണ് അവ എതിർവ് കൂറക്കൂടിയ തന്മ കൊണ്ടുള്ളത് ഉങ്ങളുടെ ഡേറ്റ വെച്ച് അവങ്ങ ഫോക്കസ് പണ്ണണം റൈറ്റ് അഞ്ച് വർഷമാക ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നും ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഇവങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എപ്പോൾ ഇരിക്കും ലാഭത്തന്മ ഇരിക്കുക ഇല്ലിയ കടന്ന് തിരുമ്പ് ചെലുത്തുവാങ്ങളാ കൊടുപ്പാങ്ങളാ ഇന്ത ഫോക്കാസ്റ്റിംഗ് ചെലുത്തുന്ന മാതിരി ഇരിക്കണം റൈറ്റ് സോ അത് ഫോക്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പാത്തിങ്ങനെ സൊന്നാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോ
தகவல்களை முற்றாக விடுபடுறதோ அல்லது மிஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் சொல்லக்கூடியது ஒரு தகவலை இருக்கிற மாதிரி இல்லாமலுக்கு பிழையாக முன்னிலைப்படுத்துறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே பொருண்மையான விஷயங்களை பாதிக்கும் ஸோ ஒமிஷன் இருக்கக்கூடாது மிஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கக்கூடாது ஒரு தகவல் முற்றாக விடுபடுதல் பிழையாக முன்னிலைப்படுத்தல் காரணமாக பயனாளர்களின் தீர்மானத்தை பாதிக்குமாயின் அவை பொறுமையான தகவல்களாகும் உங்களோட டிசிஷனை இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் இதெல்லாம் பாதிக்கும்னு சொன்னால் ஒரு விடயத்தை விட்டுட்டார் உங்களோட டிசிஷன் இது பாதிக்குது ஒரு விஷயத்தை பிழையாக இவங்க முன்னிலைப்படுத்துகிறாங்க அதை வச்சு நீங்கள் டிசிஷனை பாதிச்சு டிசிஷன் எடுக்கிறீங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பொறுமையானது முக்கியத்துவமானது மெட்டீரியாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே இருந்தால் தான் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் ரிலவன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது டஸ் இட் மேக் சென்ஸ் கேஸ் இது எல்லாருக்குமே புரியுதா அந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு மெட்டீரியாலிட்டி என்கக்கூடிய ஒரு பண்பு சான்று படுத்தக்கூடிய தன்மை என்கின்ற ஒரு பண்பு எதிர்பு கூறக்கூடிய திறன் என்கின்ற ஒரு பண்பு இதெல்லாம் இருந்தால் தான் இந்த ரிலவன்ஸ் என்கின்ற ஒரு பண்பு உங்கள்கிட்ட உருவாகும்னு சொல்கிறாங்க சில கிட்டே இஸ் குயிக்லி இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா மேக் சென்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ரைட் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பொருத்தமான தன்மைக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணங்களை மீள் மதிப்பீடு செய்து அந்த மீள் மதிப்பீட்டு பெருமதிகளை ஏடுகளில் இனங்காணுங்கன்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு ரிலவன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வை இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் எல்கே சிக்ஸ்டீன் நீங்கள் உங்களோட சொத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின சொத்துக்களை எல்லாத்தையுமே ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் கொஸ்ட் மெத்தடில் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க ஆனால் இவங்க சொல்கிறாங்க தட்ஸ் நாட் ரிலவன்ட் ரைட் நாங்கள் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இருக்கோம் திஸ் இஸ் நாட் த ரிலவன் இன்ஃபர்மேஷன் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ப்ளீஸ் ரீவல்யூ த அசெட்ஸ் அண்ட் ஷோ த ரீவல்யூட் அமௌண்ட் ஆதனம் புரி மற்ற உபகரணங்களை மீள் மதிப்பீடு செஞ்சு அந்த மீள் மதிப்பீட்டு பெருமதிகளில் நீங்கள் உங்களோட புக்ஸில் ரெகக்னைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் ரிலவன்ஸ் பிகாஸ் தே நீட் டு டேக் த டிசிஷன் ஆஃப் த வெலுவேஷன் ஆஃப் த அசெட்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த ரிலவன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இப்படி மீள் மதிப்பீடு செய்யணும்னா என்ன செய்யணும் அவங்க அந்த மீள் மதிப்பீடக்கூடிய சொத்தை வச்சு அந்த சொத்தினுடைய பெருமதியை எதிர்ப்பு கூறுவாங்க ப்ரிடிக்டிவ் வெலு காணப்படும் உங்களோட ரீவல்யூவேஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் காணப்படும் நிறுவனங்கள் ரீவல்யூ பண்ணின ஆர்கனைசேஷன் எதுவோ அதிலிருந்து கிடைச்ச ரிப்போர்ட்ஸ் தருவாங்க அதை வச்சு ஓகே இந்த ரீவல்யூவேஷன் சரிதான்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய வேலு இருக்கும் அதே போல் இது ஒரு ரொம்ப மெட்டீரியலான விஷயம் ஒரு இருபது வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின சொத்துக்கள் இன்றைக்கு பல மில்லியன் பில்லியன்ஸில் அதிகரிச்சிருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அ மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷன் இதை ஒமிட் பண்ணுறதால இதை மிஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுறதால கம்பெனி தொடர்பான அவங்களோட டிசிஷன் மாறப்போகுது ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்பகத்தன்மை கொண்ட பிரதிநிதித்துவம் ஃபெய்த்ஃபுல் ரெப்ரஸன்டேஷன் சம்மந்தமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்பகத்தன்மை கொண்ட பிரதிநிதித்துவம் என்பது என்ன ஸோ நம்பகத்தன்மை கொண்ட பிரதிநிதித்துவம் நிதி அறிக்கைப்படுத்தலினூடாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்ற பொருளாதார நிலைமைகள் ஃபைனான்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்பகத்தன்மை கொண்ட பிரதிநிதித்துவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியவாறு முன்வைக்கப்படல் மட்டும் தகவல்களை நம்பகத்தன்மை கொண்டவையாக வெளிப்படுத்துவதற்கு அத்தகவல்கள் பின்வரும் துணை பண்புகளை கொண்டிருக்கணும் ஒன்று உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் ஃபெய்த்ஃபுல்லாக இருக்குது ரைட் நல்ல ஃபெய்த்ஃபுல்லாக நியாயமான முறையில் முன்னிலைப்படுத்துறீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு பண்புகள் அங்கே காணப்படணும் ஒன்று கம்ப்ளீட்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பூரணத்துவம் அதே போல் நியூட்ரல் என்று சொல்லக்கூடிய நடுநிலைத்தன்மை இது ரெண்டு விஷயங்களும் இருக்கணும் இதில் பூரணத்துவம் சொன்னால் பயனாளர் நிறுவனத்தினுடைய பொருளாதார நிலைமைகளை எக்கனாமிக் ஃபினோமினா என்ன நடந்திருக்குதோ அதை விளங்கிக் கொள்வதற்கான அனைத்து தகவல்களும் இருக்கணும் ஓகே இது தான் நடந்திருக்குது நாங்கள் மூழ் மதிப்பீடு செஞ்சோம் இந்த சொத்துக்களை வாங்கினோம் இந்த ப்ரொஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னு சொன்னால் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை இந்த பொருளாதார நிகழ்வை விளங்கிக் கொள்கிற மாதிரி கம்ப்ளீட்டான இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் அது நியாயமான முன்னிலைப்படுத்தல் செஞ்சிருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி நியூட்ரல் நடுநிலைத்தன்மையாக இருக்கணும் நிதி தகவல்களை தயாரிக்கும் போதும் முன்வைக்கும் போதும் பக்கச்சார்வேண்டி ஃப்ரீ ஃப்ரம் எரர் ரைட் ஒருத்தவங்க இப்படி கேட்குறாங்க சீனியர் மேனேஜர் இதை இப்படி காட்டுங்கன்னு சொல்கிறாரு இந்த பிள்ளையை செய்யுங்கன்னு வேணும் என்று சொன்னால் அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கு நிதி தகவல்களை தயாரிக்கும் போதும் சரி ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போதும் சரி முன்வைக்கும் போதும் சரி பக்கச்சார்பின்றி ஃப்ரீ ஃப்ரம் எரராக ஒரு நடுநிலைத்தன்மையாக நம்ம முன்வைச்சிருக்கணும் எது எவ்வாறு காணப்படுதோ அது அவ்வாறு கண்ணாடி போன்றே நீங்கள் காட்டக்கூடியதாக இருக்கணும் இதுதான் ஃபெய்த்ஃபுல் ரெப்ரஸன்டேஷனுங்கிற விஷயம் லோஷான் ஐ வில் கிவ் திஸ் ரெக்கார்டிங் இன் யூடியூப் ஹோப்ஃபுல்லி டயர்டாக எல்லாம் இருக்கும் பட் ஓகே இந்த டயர்ட் வந்து
ஸோ நம்மளோட பிஸ்னஸினுடைய ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸினுடைய டேட்டாவை போன வருஷத்தோடு நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கணும் இதில் ரெண்டு மூணு விதமான ஒப்பீடுகள் காணப்படும் ஒரே நிறுவனத்தின் நிதிக்கூற்றுகளை இருவேறுபட்ட காலப்பகுதிகளோடு நீங்கள் ஒப்பிடு செஞ்சு பார்க்கலாம் ரைட் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெவன்யூ ஃப்ரம் கண்ட்ராக்ட்ஸ் வித் கஸ்டமர்ஸ் எஸ்எல்எஃப்ஆர் ஃபிஃப்டீனு கீழே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டேட்டா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது குரூப் டேட்டா குரூப்னு சொன்னால் அந்த ஒட்டு மொத்தமான கம்பெனி ஒரு பத்து கம்பெனி அவங்களுக்கு சொன்னால் பத்து கம்பெனியினுடைய குரூப்பினுடைய டேட்டா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எவ்வளோ இப்போ குறித்த கம்பெனியினுடைய டேட்டா அதில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எவ்வளோ இதை ஏன் காட்டுறாங்க போன வருஷத்தினுடைய தகவல்கள் கம்பேரிட்டிவ்ஸில் கட்டாயமாக காட்டணும் என்பது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு விஷயம் இது ஏன் காட்டுறாங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு மேம்படுத்தக்கூடிய தர ரீதியான பண்பு இதை காட்டுவதன் மூலமாக ஒப்பீட்டு ரீதியான தன்மை என்றக்கூடிய கம்பேரபிலிட்டி என்கிற ஸ்டாண்டர்ட்ஸை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுறீங்க ஸோ இதுதான் ஒப்பீட்டு ரீதியான தன்மை அதற்கான உதாரணமாக இருக்க போகிற விஷயம் அதே மாதிரி வெரிஃபையபிலிட்டி உறுதிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை அல்லது மெய்ப்பிக்கக்கூடிய தன்மை அல்லது சான்றுபடுத்தக்கூடிய தன்மை இதுக்குரிய உதாரணம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் டெஃபினிஷன் வணிக அலகொன்றின் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் நம்பகமான தகவல்களினூடாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படலனவா நம்ம கொடுத்திருக்கிற விஷயம் எல்லாமே ஒரு ரிலையபிளான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுத்திருக்கிறோமா இந்த ஆற்றல் தான் வெரிஃபையபிலிட்டி இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நீங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நிகழ்வுகளை மூல ஆவணங்களின் மூலம் உறுதிப்படுத்தி உங்களால் காட்ட முடியுதா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகே இது ஒரு ட்ரான்ஸாக்ஷன் நடந்தது ஸோ இதுக்கு சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் இருக்குதா அதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குதா ஸோ அந்த இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வெரிஃபையபிலிட்டி உறுதிப்படுத்தக்கூடிய விடயங்களை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அதே போல் காலத்துக்கு பொருத்தமான இருக்கிறது டைம்லினஸ் ஸோ தீர்மானம் எடுக்கும் பிரிவினர்கள் தீர்மானங்களின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த பொருத்தமானவாறு உரிய காலத்துக்கும் நேரத்துக்கும் ஏற்றவாறு இந்த தகவல்கள் வழங்கப்படும் உதாரணத்துக்கு குறிப்பிட்ட நிதியாண்டு காலத்துக்கான நிதிக்கூற்றுகளை தயாரித்து அந்த நிதியாண்டிலே நம்ம சமர்ப்பிச்சோம் ஒரு பத்து வருஷம் போனது பிறகு நம்ம அந் குறித்த நிதியாண்டினுடைய நிதிக்கூற்றுகளை முன்வைக்கிறதால யாருக்குமே இந்த பிரயோசனம் கிடையாது ஸோ காலத்திற்கு பொருத்தமானதாக இருக்கணும் அதே மாதிரி விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டியாகவும் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் ஸோ தகவல்களை பயன்படுத்தும் பிரிவினர்களுக்கு தகவல்களை வகைப்படுத்தி விளக்கமாகவும் கொடுக்கணும் சுருக்கமாகவும் நம்ம காட்டக்கூடியதாக இருக்கணும் வெரி வெரி கன்சைஸாகவும் இருக்கணும் அதே போல் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாகவும் இருக்கணும் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிதிக்கூட்டுகளை நம்ம தயாரிக்கும் போது என்ன செய்வோம் கம்பெனி கணக்கெல்லாம் தயாரிக்கும் போது குறிப்புகள் நோட்ஸ் கொடுப்போம் செய்கைகளை நம்ம கொடுப்போம் ரைட் இப்படித்தான் இந்த பெருமான தேய்வு கல்குலேட் பண்ணப்பட்டது இதுதான் இந்த பெருமான தேய்வினுடைய அட்டவணை இதில் இதுதான் சொத்துக்கள் இதில் எவ்வளோ பெருமான தேய்வு வந்துச்சு இதனுடைய திரண்ட தேய்வு இவ்வளோ தான் இதில் எவ்வளோ மீள் மதிப்பீடு இப்படி தான் இந்த நம்பர்ஸ் வந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம காட்டுறதுக்கான காரணம் என்ன இந்த மேம்படுத்த வேண்டிய தரவதியான பண்புகளில் ஒரு பண்பான விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய தன்மையை நாம் ஏற்படுத்துறதுக்காக ஸோ இதுதான் சியூடிவி கட் வி என்று நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லி தந்த கம்பேரபிலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டபிலிட்டி வெரிஃபையபிலிட்டி அண்ட் டைம்லினஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மேம்படுத்த வேண்டிய தர ரீதியான பண்புகள் ரைட் ரைட் ஸோ த லாஸ்ட் ஒன் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் டெஃபினிஷன்ஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் தான் மாற்றங்கள் இருக்கிறது நிதிக்கூற்றுகளினுடைய கூறுகள் என்பதால் கருதப்படுவது என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ரைட் நிதிக்கூற்றுகளினுடைய கூறுகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சொத்து பொறுப்பு உரிமை வருமானம் செலவீடுகள் தான் நிதிக்கூற்றுகளுடைய கூறுகளாக நம்ம பார்க்குறோம் இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ரைட் அமைப்பு முறையே நிதிக்கூற்றுகளினுடைய அடிப்படை கூறுகளின் மூலம் காட்டப்படுகிறது இவ்வடிப்படை கூறுகளின் மூலம் வழங்கப்படும் தகவல்களின் உதவியினுடைய நிதி அறிக்கைப்படுத்தலுடைய நோக்கமானது அடைந்து கொள்ளப்படுகிறது ஸோ சொத்து பொறுப்பு உரிமை வருமானம் செலவீடு தான் ஒரு நிதிக்கூற்றினுடைய கூறுகளாக நம்ம பார்க்குறோம் ரைட் இதில் தான் டெஃபினிஷன் சேஞ்ச் ஆகிற விஷயம் ரைட் ஸோ சொத்துக்களுக்கு புதிய எப்படி ஓல்டு டெஃபினிஷன் நாம் பழைய ரெக்கார்டிங்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சொத்துக்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம டெஃபினிஷன் கொடுத்திருப்போம் ஸோ நியூ டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறேன் சுருக்கமாக புதிய டெஃபினிஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் கடந்த கால நிகழ்வுகளினால் உருவான நிறுவனத்தினால் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தற்கால பொருளாதார வளம் ப்ரெசன்ட் ரிசோர்ஸ் ஆக ஒரு எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ட் எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸ் ரைட் இந்த வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ லெட்ஸ் எட் தட் ப்ரெசன்ட் எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸ் எதிர்கால பொருளாதார வளம் என்பது பழைய டெஃபினிஷனில் இருந்த விஷயம் ஸோ புது டெஃபினிஷன் படி இது தான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணப்படும் ரைட
அம்னா ஸ்கூல்ஸுக்கெல்லாம் வந்து செமினார்ஸ் தார அளவுக்கு இன்றைக்கி நேரம் கிடையாது பட் ஒட்டு மொத்தமான ஸ்ரீலங்காவுக்கு நம்ம கொடுக்குற மாதிரி யூடியூப்பில் போட்டுக்கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ ஒரு ஸ்கூலுங்கிறத விட ஸ்ரீலங்கா இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பார்ப்பாங்க தட்ஸ் பெட்டர் ஆப்ஷன் ஸோ பொறுப்புகள் லயாபிலிட்டி சம்மந்தமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லயாபிலிட்டிஸில் ஓல்டு டெஃபினிஷன் அதே போல் நியூ டெஃபினிஷன் சம்மந்தமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பழைய கடந்த கால நிகழ்வுகளின் விளைவாக பொருளாதார வளங்களின் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தற்கால கடப்பாடுகள் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஒப்ளிகேஷனை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ரைட் ப்ரெசன்ட் ஒப்ளிகேஷன் தற்கால கடப்பாடு ரைட் திஸ் இஸ் த நியூ டெஃபினிஷன் ஸோ இதில் கடப்பாடு கடப்பாடு என்று சொல்வது ஒப்ளிகேஷன் கடப்பாடு என்றால் என்ன கடப்பாடு ஒரு கடப்பாடு என்பதால் என்னத்தை கருதப்படுறீங்கன்னு சொன்னால் தவிர்ந்து கொள்வதற்கான நடைமுறை சாத்தியம் இல்லாத ஒரு பிராக்டிக்கலாக நீங்கள் இதிலிருந்து விடுபட முடியாது அல்லது பொறுப்பு கூறும் தன்மையிலிருந்து நீங்கள் விடுபட முடியாது என்பதுதான் கடப்பாடு நீங்கள் கடன் எடுத்துட்டீங்க நீங்கள் அதிலேருந்து தவிர்த்து கொள்ள முடியாது நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை இந்த கடமையை அல்லது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு பொறுப்பு கூறும் தன்மையை தான் நம்ம இங்கே கடப்பாடுன்னு சொல்கிறோம் இது பொறுப்புகளுக்கான நியூ டெஃபினிஷனாக இருக்குது தென் வருமானங்கள் வந்து ஸோ ஓல்ட் டெஃபினிஷன் இது நியூ டெஃபினிஷனாக நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உரிமையில் பங்களிப்பின்றி உரிமையாண்மை மீதும் மீது அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும் சொத்துக்கள் மீதான அதிகரிப்பு அல்லது பொறுப்புகள் மீதான குறைப்பை நம்ம வருமானங்கள் சொல்லுவோம் ரைட் ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன உரிமையினுடைய உரிமையாண்மையினுடைய பங்களிப்பு இன்றி உரிமையாளருடைய பங்களிப்பு என்றால் என்ன அவர் புதிதாக மூலதனத்தை கொண்டு வரது அது உரிமையாளருடைய பங்களிப்பு மேலதிகமாக மூலதனம் விடுறது உரிமையாளருடைய பங்களிப்பு கட்டடங்களை கொண்டு வரது காணிகளை கொண்டு வரது இதெல்லாம் உரிமையாளர் பங்களிப்பு இது இல்லாமல் அந்த நிறுவனத்தினுடைய சொத்துக்கள் அதிகரிக்கணும் அது காசாக இருக்கலாம் கட்டடமாக இருக்கலாம் அல்லது பொறுப்புகள் குறையும் ரைட் உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலாம் பொறுப்புகள் குறைவதன் மூலமாக வருமானம் அதிகரித்தலுக்கு உதாரணம் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க பார்ப்போம் பெற்ற கழிவை சொல்லலாம் தானே பெற்ற கழிவின் மூலமாக என்ன செய்யும் கடன் கொடுத்தோர் என்கின்ற பொறுப்பு குறையும் ஸோ இதை எல்லாம் வருமானம் சொல்லும் இதை பற்றிய விளக்கம் நான் ரெண்டாவது யூனிட்ல ரொம்பவே பெருசாக தந்திருப்பேன் அதே மாதிரி செலவீடுகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செலவீடுகளுக்கும் நம்ம நியூ டெஃபினிஷனாக சொல்லலாம் உரிமையாண்மைக்கு வழங்கப்பட்டது அல்லது விநியோகிக்கப்பட்டது தவிர உரிமையாண்மை மீது குறைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சொத்துக்கள் மீதான குறைப்பு அல்லது பொறுப்புகள் மீதான அதிகரிப்பு செலவுகள் சொல்லலாம் அதாவது உரிமையாளர் சம்மந்தப்படக்கூடாது உரிமையாளர் சம்மந்தப்பட்டால் என்ன அவர்களுக்கு அவருக்கு பங்குலாகம் வழங்குறது ஒரு செலவீடு கிடையாது ரைட் அது உரிமையோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அவர் பிஸ்னஸ்ல இருக்கிற அவர் சொந்த செலவுகளுக்காக எடுத்துட்டு போனார் அது பற்று அது செலவீடு கிடையாது இவ்வாறு உரிமையாளருக்கு கொடுக்கப்பட்டதோ விநியோகிக்கப்பட்ட தவிர உரிமையாண்மை குறைக்கணும் ஸோ அதுதான் செலவீடாக நம்ம கருதுறோம் அல்லது பொறுப்புகள் மீதான அதிகரிப்பு அதை நாம செலவுகள் சொல்றோம் பொறுப்புகள் மீதான அதிகரிப்பு நடத்தம் செலவீடு செலுத்த வேண்டிய மின்சாரம் ஸோ செலுத்த வேண்டிய மின்சாரம் என்பது என்ன இன்னும் நம்ம காசாக கொடுக்கல எந்த ஒரு சொத்தும் குறையா விட்டாலும் பொறுப்பு அதிகரிப்பதன் மூலமாக அதை நம்ம செலவீடுன்னு சொல்றோம் ஸோ இது எல்லாமே டீப்பாக நான் செகண்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட்ல நான் சொல்லியிருப்பேன் அதே போல் உரிமையாண்மை தட் சேம் சொத்துக்கள் இந்த சகல பொறுப்புகளை கழித்த பின்னர் எஞ்சுவது உரிமையாண்மைன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு தேறிய சொத்து என்று சொல்லி இன்னொரு பொறு பேர் இருக்கிறது ரைட் இதுதான் சொத்து பொறுப்பு உரிமைக்குரிய ஃபுல் டெஃபினிஷன் ஸோ நியூ டெஃபினிஷனாக சொத்துக்களுக்கு என்ன இருக்கிறது பொறுப்புகளுக்கு என்ன இருக்கிறது அதே போதிலே வருமானங்கள் என்று சொல்லப்படுவது எது செலவீடுகள் என்று சொல்லப்படுவது எது உரிமையாண்மை என்று சொல்லப்படுவது எது என்று சொல்லக்கூடிய நிதிக்கூற்றுகளினுடைய கூறுகளினுடைய வரைவு இலக்கணங்களாக இருக்குது ரைட் கிரேட் ஸோ மைடியஸ் ஸோ நிதிக்கூற்றுகளுடைய கூறுகள் வரைவிலக்கணங்கள் நம்ம பார்த்தாச்சு ரைட் கூறுகளும் வரைவிலக்கணங்கள் சம்மந்த பார்த்தாச்சு இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்றிக்குது நிதிக்கூற்றுகளினுடைய ரிகக்னிஷன் மெஷர்மெண்ட் இதுலேயும் சில சில சேஞ்சஸ் நடந்தது ஸோ இதை நாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து நம்ம பார்ப்போம் பிகாஸ் யூ கைஸ் ஆ சீம்ஸ் வெரி வெரி டயர்ட் ரைட் ஸோ நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டுருக்கிறோம் ஸோ குயிக்காகவே நம்ம சிலபஸை முடிச்சுட்டு ரைட் நம்ம பார்த்துக்கொள்ளலாம் ரைட் ஸோ இதுதான் கன்செப்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கினுடைய கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் பார்த்துட்டோம் அந்த ரிகக்னிஷன் கிரைட்டீரியா மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த கன்செப்ஷுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து நமக்கு முடிஞ்சதாக இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஆல் சியூ சியூ